tras embarcar a sus diputados y senadores en su estrategia a la desesperada, el presidente quiere enfangar también a sus líderes territoriales en el barrizal partidista contra el PP. Los varones socialistas vuelven a verse las caras con Pedro Sánchez en unos pocos días atrapados en su pecado original desde los pactos de su secretario general con la coalición Frankenstein. Haberse convertido en convidados de piedra del sanchismo a cambio de mantener sus cuotas de poder en sus territorios. Hasta ahora. Este sábado el presidente del gobierno ha convocado a los Emiliano García Page, Chimo Puch, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara en su ofensiva para tratar de sortear la ola mala de las encuestas. Y nadie cree a estas alturas en la cúpula socialista que los presidentes autonómicos, y líderes socialistas en la oposición vayan a soltarle a la cara a Sánchez lo que realmente piensan de las expectativas socialistas de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Precisamente la reunión de este Consejo Político Federal tiene lugar con motivo del proceso de primarias. El plazo de presentación de candidaturas está fijado entre los 19 y 20 de septiembre y la primera votación el 9 de octubre. Una cosa es sincerarse ante un micrófono y hasta darse un calentón, y otro es cantarle las 40 horas al dueño de la llave de las listas electorales. Ahí se juegan muchas vidas laborales y muchas novinas públicas, aseguran a es diario fuentes socialistas. Ejemplo de calentón fue el que protagonizó este lunes en un coloquio el propio Page, cuando enseñó a Sánchez el origen de todos los males del PSOE, Podemos, RC y Bildu. En realidad lo que el varón de varones cayó en su recado a Ferraz es que el propio Sánchez se ha mimetizado tanto con sus socios que ahora es en el abanderado del discurso más extremo, reinventado ahora en azote de los poderosos, los medios conspiradores y los cenáculos humeantes por los habanos. A Sinceragoza los varones sortearán el eterno dilema para limitarse a pactar con su líder su cuota en las próximas listas electorales, y la elección de sus cabezas de lista. Lambán que teme que Moncloa le mueva la silla, y ya ha dado un paso adelante para evitar que Sánchez le jubile, y le releve por la tan promocionada ministra aragonesa Pilar Alegría. Junto a Lambán repetirán salvo terremoto interno Page, Barry y Puch, imprescindibles ahora para Sánchez para evitar una catome en mayo que le arrastre a él, esta vez sí no como otras las debacles en Madrid, Castilla y León y Andalucía. Moncloaba este Consejo de Política Territorial con su estrategia de confundir gobierno, y partido en su campaña el gobierno de la gente. Y como este lunes hizo con sus parlamentarios, Sánchez exigirá a sus líderes autonómicos que se mojen por él, y defiendan sin matices sus políticas y sus decisiones izquierdistas. Y por mucho que Pei clame en el desierto, la cumbre de los varones va a optar por convertir al PP en el gran enemigo y, previsiblemente, a Isabel Díaz Ayuso en poco menos que el anticristo por sus políticas alternativas. Ya se sabe, en Zaragoza este miércoles varón que se envuelva, varón que no saldrá en los carteles electorales de mayo, 